Então aqui pessoal, o tampo já está instalado em cima do gaveteiro, né? Eu vou mostrar alguns detalhes para vocês aqui. Então aqui o carregador indutivo eu deixei ele um pouquinho mais para cima, se vocês repararem aqui o início da mesa, deixei ele um pouquinho mais para cima, porque aqui é onde parte onde fica o teclado, né? E ali onde a parte onde vai ficar um outro móvel, onde vai ficar os monitores em cima, então eu fiz, tirei a medida certinho para deixar ele numa posição que não fosse atrapalhar nem a parte onde vai ficar o teclado, nem a parte onde vai ficar o monitor. Então eu resolvi colocar ele nessa posição. Se vocês repararem, né? Ficou algumas marcas no tampo, aqui, aqui, algumas marcas. Não tem problema nenhum, eu deixei de propósito, eu não quis é, fazer nenhum tipo de acabamento para deixar ele bem na madeira rústica, né? Ficou bem liso com o acabamento que eu fiz, mas as marcas eu não tirei. Deixei todas as marcas aqui, a gente consegue observar algumas marcas. Eu quis deixar desse jeito mesmo. Aqui tem uma outra marquinha, então eu não tirei. Na parte de trás eu instalei uma fita de LED, fita de LED normal, convencional, 50, 50, né? Que ela é RGB, e ela sai aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, sai aqui. E ela tem um acabamento e entra aqui pra dentro do móvel, onde fica toda a parte do circuito, fonte e controladora. E aí eu trouxe de volta o fio aqui, a parte onde fica o sensor do controle remoto. Eu fiz um furinho e trouxe ele de volta aqui pra gente conseguir controlar senão ele ia ficar dentro do móvel e a gente não tinha controle, então ele ficou aqui, fiz todo o acabamento também aqui na lateral da mesa, e para esconder os fios, eu não gosto de nenhum fio aparente, depois eu vou fazer um outro vídeo mostrando todos os detalhes, mas eu vou mostrar para vocês como que eu fiz para esconder esses fios, então observando aqui embaixo, deixa eu ver se eu consigo acender alguma luz aqui, mas acho que vocês conseguem ver, eu coloquei um tem um acabamento, uma madeira, um acabamento aqui, eu vou mostrar na parte de trás já já pra vocês onde eu vou passar todo o cabeamento de todos os periféricos que vão ficar na parte de cima até monitores e tudo mais todo o cabeamento vai passar aqui por dentro pra gente não deixar nenhum fio aparente o único fio que vai ficar aparente é o fio de alimentação da energia que entra para dentro do gaveteiro e alimenta todo o sistema. Esse fio não tem como esconder, ele vai ficar aparente. Então, de, de todo o meu sistema, somente esse fio, inclusive da internet, vai ser Wi-Fi, eu não vou utilizar cabo. Se eu sentir necessidade de conectar meu equipamento via cabo, aí sim a gente vai ter um segundo cabo aqui, que seria o cabo de rede, mas tudo bem. Dois cabos e o restante não vai ficar aparente. Normalmente, a gente vê setups em que a parte de cima fica todo o, cabe, é, todo o cabeamento escondido e quando você entra embaixo da mesa tem aquele bolo de cabo, tem uma grade para sustentar os cabos e tudo mais. Nesse meu setup não vai ficar nenhum cabo aparente, mesmo você observando ele por baixo. É, aqui ficou o acabamento do carregador indutivo, eu fiz um acabamentinho, mas ele fica um pouco aparente aqui. Eu não quis fazer o acabamento porque está na parte de baixo do móvel. Eu vou virar o um móvel só para mostrar para vocês como é que fica a parte de trás. Então eu já afastei aqui para mostrar a parte de trás para vocês. Então aqui eu passei a fita de LED. Eu ia fazer um corte aqui no tampo para a gente embutir essa fita de LED, mas como vai ficar voltado para trás, eu resolvi deixar ele da forma convencional que a gente sempre cola aqui por cima, né? Deixa eu pegar minha luz aqui auxiliar. Então, ó, fita de LED. A fita de LED lá entra por aqui, para dentro do móvel, certo? E o sensor do controle remoto eu coloquei ele aqui saindo do móvel. Esses gaveteiros, como fui eu que fiz, eu já projetei ele para a gente esconder todos os cabos. Como vocês podem ver ali, o de elétrica só entra dentro do móvel, só um acabamentinho ali para ele entrar. Se eu apertar aqui, eu tenho acesso ao gaveteiro. A parte interna do gaveteiro eu coloquei aqui uma fechadura, aquela, acho que se não me engano é Tic Tac o nome, né? E aqui nós temos fonte 12 volts e a controladora da fita de LED que vai aqui na bancada. E a fiação passa por aqui, ó, temos um furo. E aí a fiação passa toda aqui por dentro, ó, consigo mostrar pra vocês. E aí tem acesso ao outro, a outra parte aqui do outro gaveteiro, mesma coisa, se eu abrir. Aí nós temos acesso aqui... A fonte 12 volts, a controladora da, da fita endereçável que foi colocada aqui no gaveteiro. Depois eu vou fazer um vídeo específico sobre isso explicando. A elétrica sobe por aqui e entra por aqui. Aí aqui eu já coloquei uma régua com quatro tomadas aqui. Com quatro. E uma outra régua aqui com quatro. Então eu consigo ligar os monitores e todos os equipamentos é, sem ficar nenhum cabo à mostra. Todos os cabos vão ficar aqui. Então vai descer dos monitores, vai descer provavelmente por aqui, não vai dar para ver, quase não vai dar para ver pela frente. E já vai ficar tudo armazenado aqui nesse, nessa caixa que eu fiz para esconder os cabos. Inclusive aqui o fio que vem do carregador indutivo da fonte está aqui e já está ligado na tomada aqui, ó, para alimentar o carregador indutivo. Tem uma ligação aqui que eu tive que fazer da fita de LED. 
essa fita de LED daqui para alimentar a fita de LED que está em cima do carregador indutivo aqui. Então o carregador indutivo ele acende conforme a iluminação da fita LED. Então o controle remoto está aqui. Se eu apontar ele aqui para o sensor, né? Vou apertar, apontar ele aqui para o sensor para ligar. Ó. Liga a fita e já liga o carregador indutivo. Eu vou desligar. E já liga. Então ele vai acender junto com esse daqui. Não consegui acender essa parte interna, porque aqui está instalado exatamente o sistema do carregador indutivo. Eu queria iluminar, pensei de várias formas, mas não consegui. Vou tentar aí ter alguma ideia para conseguir iluminar isso daqui, porque ele tem que ficar colado a isso daqui, bem próximo. É uma distância do celular de no máximo um centímetro. Eu não consigo colocar nada aqui. Se eu colocar uma fita de alguma coisa, ele atrapalha no carregamento. Mas tudo bem, está iluminando em volta. E a gente consegue mudar as cores, por exemplo, aqui mudou a cor da fita, muda a cor também do, do carregador indutivo. Posso colocar qualquer cor e ele vai acender conforme as cores que eu colocar. Posso ir escolhendo as cores aqui, posso até deixar ele trocando de cor. E eu vou deixar uma cor fixa sempre, né? Não vou ficar deixando trocando, deixando esse azul um pouquinho mais claro e ele vai ficar azul aqui. E aí, só você colocar o seu celular... E ele já inicia o carregamento aí, a célula está com 5% e ele já carrega. Depois eu vou mostrar todo o setup montado, primeiro é só sobre o tampo aqui de madeira. Certo pessoal, então espero que vocês tenham gostado desse novo projeto do tampo com carregador por indução. O próximo projeto que eu vou fazer é o suporte para colocar os monitores, para que ele fique um pouco mais alto que o tampo de madeira, né? Com a própria sobra de madeira do tampo, eu fiz esse suporte, tá? Na verdade, esse projeto ele já está pronto, eu só estou terminando de editar. Se você estiver assistindo esse vídeo no lançamento, é, provavelmente esse vídeo ainda não está pronto, então é só você acompanhar o canal que eu acho que essa semana ainda sai. Se você estiver assistindo esse vídeo depois de um tempo, então eu já vou deixar ele marcadinho aqui, só você clicar e já vai direto para ele. Certo? Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre esse projeto ou do Gabriel, VT ou então do suporte dos monitores pode deixar a mensagem aqui no campo de mensagem aqui desse vídeo ou dos outros vídeos e eu vou tentar responder todo mundo, beleza? Valeu e até mais!